നമ്മളിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ സമോസയാണ് ഇത് ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് കഴിക്കാൻ വരുന്ന ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സബോള രണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഗരം മസാല പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും നല്ല ചൂടായ തവയിലേക്ക് എണ്ണയൊഴിച്ച് അതിനുശേഷം ഇത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായി വഴണ്ട് വരണമെന്നില്ല എന്നാലും ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇതിന് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കുക്കറിൽ ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടറും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മസാല കൂട്ടിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു പിടി നിറയെ മല്ലി ഇല ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ നന്നായി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതേസമയം തന്നെ ഞാനിവിടെ മൈദാമാവിൻ്റെ ഒരു ഡവ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു അഞ്ച് ഉരുള ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള മാവേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇത് വെച്ച് തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സമൂസ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു നാല് പേർക്ക് അഞ്ച് പേർക്ക് കഴിക്കാൻ അത്ര തന്നെ ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യ കൂട്ടോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ ചൂടായിട്ടുള്ള മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് നന്നായി ഇളക്കി ആ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാവണം അത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പുളി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് നാരങ്ങ നീരൊഴിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു അരമുറി നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നാരങ്ങ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിനീഗറും യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഒരു പുളിയുടെ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇടാൻ മറക്കരുത് ഇത്രയും ചെയ്തൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസാല റെഡിയാകും നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാവണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എന്തൊരു എന്തൊരു മണമാണെന്നറിയാവോ അട്ടിപ്പൊളിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഈസി അല്ലേ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ചപ്പാത്തി പരത്തി എടുക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് പരത്തി എടുക്കണം നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് ബോൾസാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നന്നായി നേരിയതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഷേപ്പൊന്നും നിങ്ങൾ വലിയ ബോധേഡ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് കോൺ പോലെ ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഈ കപ്പലണ്ടിക്കൊക്കെ പേപ്പർ ചുരുട്ടില്ലേ അതേ പരുവത്തിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഷേപ്പൊന്നും നമ്മൾ വലിയ കാര്യമാക്കേണ്ട ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുത്ത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചൂടായ തവയിലിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കും ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെ കൂൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓയിലിലിട്ട് ഇത് വറുത്തെടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ് ഒന്ന് പോകാതിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പം പിന്നെ മസാല ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒന്ന് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കുമിള വരുന്ന ആ ഒരു പരിവായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ രണ്ട് വശവും ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും നല്ല നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതാണ് ഇങ്ങനെ കൂണായിട്ട് നമ്മൾ ചുരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അഞ്ച് ബോളും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് നന്നായി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പപ്പടം പൊടിയുന്ന പോലെ ആ സാധനം പൊടിയും അപ്പോൾ ഹാഫ് കുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അപ്പുറം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ എണ്ണ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സമോസ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സമോസ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഒന്ന് മടക്കി
എണ്ണ കൂടുതലായിട്ട് അത് എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മസാലയിലേക്കൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് എണ്ണ പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മൈദയുടെ ഈ ഒരു ഗ്ലൂ മിക്സ് വെച്ച് അത് സീൽ ചെയ്യണം എഡ്ജസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് സീൽ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എണ്ണയുടെ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കോണിൻ്റെ ഷേപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള കോൺസും നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിട്ടു പോന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ഗ്ലൂ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുവാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സമോസ പോക്കറ്റ്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് കാണ അപ്പോൾ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഓയിലിലേക്ക് നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ടായി അപ്പം ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നും തിരിച്ചേക്കണം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടോ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല സ്മെല്ലും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്മെല്ലാണ് ഇത്രയും ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ സമോസ റെഡി ഈ ഡിഷ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഡിഷാണ് സോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോ